Hello sa lahat ng nanonood ng Star ng Kusina! Today, tayo ay gagawa ng crunchy breaded pork chop. Isa na namang napakadali at napakasimple ang recipe. At yan ay papartiran po natin ng sweet and sour sauce. Pero bago yan, huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. So, if you're ready guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano ito gawin. Let's go! Para sa ingredients, kakailanganin natin ng mga sumusunod. 500-600 grams of pork kasim, 3 teaspoons granulated garlic powder, 1 teaspoon black pepper powder, 2 teaspoons rock salt. Para sa flour mixture, kakailanganin natin ng 1 half cup all-purpose flour, 1 fourth cup cornstarch, 2 teaspoons baking powder, 2 teaspoons garlic powder, 3 fourths teaspoon black pepper powder, 1 large egg, 3 fourths cup of milk, 3 cups breadcrumbs, para naman sa sweet and sour sauce, 2 tablespoons ketchup, 1 cup water, 2 tablespoons vinegar, 4 teaspoons cornstarch, 3 tablespoons sugar, 1 fourth teaspoon iodized salt, and cooking oil. Para sa procedure naman, ang una natin gagawin ay palalambutin natin itong pork kasim. Ang madalas na ginagamit sa pork chop ay ang pigi ng baboy. Pero personally, mas gusto kong gamitin ang pork kasim dahil mas malambot kumpara sa pigi. Ngayon ay palalambutin natin ang karne sa pamamagitan ng pagpukpuk. Pwede tayong gumamit ng kahit anumang pamukpuk na meron tayo. Kung meron kayong rolling pin, pwede nyo gamitin. Kung meron kayong bato, kagaya nito sa akin. Pero huwag kayong mag-alala dahil itong batong ito ay ginagamit namin sa admires. O kaya naman, meron ding nabibili na martilyo na ginagamit talaga sa pagpapalambot ng pagkain. Pupukpukin lang natin ito hanggang sa lumambot yung meat fiber. Pero huwag niyong sosobra ng pupuk dahil madudurog din yung karne. Habang pinupukpuk natin ang karne ay lumalapad ito. Kaya kung gusto nyo, kung medyo nalalaparan kayo, pwede nyo itong hatiin sa dalawa. Pagkatapos, ay rarab na natin ito ng pampalasa. Lagyan muna natin ito ng asin. After ng asin, ay lalagyan naman natin ito ng granulated garlic powder. Ang garlic powder ay mabibili natin sa mga grocery stores. Next, ay sprinkle naman natin ang black pepper powder. And then, 
irarab na natin ito sa meat. Ayan, ready na ang ating meat. Ang isusunod natin dito ay ihahanda na natin ang flour mixture. Combine 1 half cup all-purpose flour, 1 fourth cup cornstarch, 2 teaspoons garlic powder, 3 fourths teaspoon black pepper powder, and 2 teaspoons baking powder. Okay, imimix lang natin ito and pagkatapos ay ready naman natin ang ating breadcrumbs. Kakailanganin natin ng 3 cups of breadcrumbs at ito ang magpapakrunchy sa ating breaded pork chop. Next ay paghahaluin natin ang milk at ang itlog at dito natin i-dip ang pork chop bago natin ito paggulungin sa breadcrumbs. Ayan, ngayong handa na ang lahat ay i-coat na natin ang pork chop. I-coat muna natin ito ng flour. Next ay didip natin ito sa itlog. At pagkatapos ay kukot natin ito ng breadcrumbs. Ang dali lang gawin, di ba? So yung mga mami dyan, pag sobra kayong busy at naghahanap kayo ng Maluluto na mabilis lang, pwede nyong subukan tong ating crunchy breaded pork chop. Okay, now na ready na ang ating pork chop, ay pwede na tayong magsimulang mag -prito. Magpapainit lang tayo ng oil at pagkatapos, ay piprituhin natin ito over low fire. Lulutuin lang natin ito hanggang sa maging golden brown. Next, ay ihahanda naman natin ang ating sweet and sour sauce. Gahalu-haluin natin ang 1 cup of water, 1 teaspoon iodized salt, 2 tablespoons vinegar, 3 tablespoon sugar, 2 tablespoons tomato ketchup or banana ketchup, Pagkahalu-haluin lang natin ito and then naantayin natin kumulo. Once na kumukulo na, 
tunawin natin yung cornstarch sa dalawang tablespoons of water. And then, ihahalo natin sa sauce para mag -thicken. Nag-sprinkle din ako dito ng konting black pepper powder sa sweet and sour sauce. That's all for today guys. Sana ay nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa ibinahagi nating video ngayon. Huwag nyo rin po kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. At mag-follow sa ating Facebook page at sa iba pa nating social media accounts. And please don't forget to share our video to others. Maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood ng ating channel. Hanggang sa muli guys! Bye-bye!